ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും ആർ സി സി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഫോം വർക്ക് ഓർ ഷട്ടറിംഗ് ഫോം വർക്ക് ഇസ് ദ ടെമ്പററി കേസിംഗ് ഇൻ ദ ഡിസയർഡ് ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡർ ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ദ ടെമ്പററി സപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻ്റ്ലി സ്ട്രോങ് ഫോം വർക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബീമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്ന ആ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി പല പല പീസുകളായിരിക്കും ആ പീസിനെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നെട്ടും ബോട്ടും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷട്ടറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വർക്ക് ഇതെപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെന്നി പോവുകയും ചെയ്യരുത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇസ് മൗട്ട് ഇഫ് ദ ഫോം വർക്ക് ഈസ് ഇൻ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് സച്ച് ആസ് ലിൻറ്റൽ കോർണൈസ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൗട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ വർക്കാണ് വലിയ സ്ലാബിൻ്റെ ഒന്നല്ല ചെറിയ വർക്കുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ലിൻറ്റൽ ലിൻറ്റൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലിൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഡോറ് വിൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻറ്റൽ അതേപോലെ കോർണൈസ് കോർണൈസ് എന്താണെന്ന് ഇമേജ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കോർണൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റൂഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഷാഡിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഡിലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസാണ് കോർണൈസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോം വർക്കിന് നമ്മൾ മൗൾഡ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇസ് സെൻറ്ററിംഗ് ഫോർ സർക്കുലാർ വർക്ക് സച്ച് ആസ് ആർച്ച് ഡോം എക്സെട്ര ദി ഫോം വർക്ക് യൂസ്ഡ് ഇസ് കോൾഡ് സെൻറ്ററിംഗ് ടെക്സ്റ്റിൽ തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലാർ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ പള്ളീൻ്റെ ഒക്കെ മുഗൾ ഭാഗം അല്ലേ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പീസ് ഓഫ് വർക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോം വർക്കാണ് സെൻറ്ററിങ് എന്നാണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോം വർക്കിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് സെൻറ്ററിങ് എന്നും വേർട്ടിക്കലി കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോളം എടുക്കാം കോളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തൂണാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു തൂണാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ തൂണിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നാല് പീസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല നാല് സൈഡിലും ഓരോ പീസുകൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ബോൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആ നാല് സൈഡിലും കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പീസിനെയും നമ്മൾ ഷട്ടറിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ ഒരു സ്ലാബ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്ലാബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ലാബിൻ്റെ അടിഭാഗം താങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോം വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ അടിയിലുള്ള ഫോം വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ഭീം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്തിൻ്റെ ആയാലും താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻറ്ററിംഗ് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോം വർക്കിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷട്ടറിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോം വർക്ക് ഒരു നല്ല ഫോം വർക്കിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകതയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈസി റിമൂവൽ അതായത് നമ്മളൊരു ഫോം വർക്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്തു അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും അത് അഴിക്കുമല്ലോ അഴിക്കുമ്പോൾ അതിലൊഴിച്ച് കോൺക്രീറ്റിന് ഡാമേജുകളൊന്നും പറ്റാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് അഴിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു നല്ല ഫോം വർക്ക് ഇനി നമ്മളൊരു ഫോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്ന പേര് സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് എക്കണോമി അ
വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരേ ഫോം വർക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ഫോം വർക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ലീക്കേജ് അതായത് ജോയിൻസിലൂടെ ഒന്നും ഒരുപാട് ലീക്കേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു നല്ല ഫോം വർക്കിന് ഫോർത്ത് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ആണ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു അതായത് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫോം വർക്ക് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് റിജിഡിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോം വർക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിനൊന്നും ഒരു ചേഞ്ചും വരാതെ ഡീഫോമേഷനൊന്നും സംഭവിക്കാതെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോം വർക്ക് ആയിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു നല്ല സർഫസ് ഒരു നല്ല ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോം വർക്കിൻ്റെ ഉൾവശവും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോം വർക്കിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് നമ്മളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ അതായിട്ട് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഫോം വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും ആണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തു ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് നമ്മളതിലേക്ക് പോർ ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്ലാബ് ഒക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കയറി നിന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക്മാൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെറ്റായിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഫോം വർക്കിന് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഫോം വർക്കിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്ന സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോം വർക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഒരു ഫോം വർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതെന്നാണ് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടിമ്പർ ഫോം വർക്കും സ്റ്റീൽ ഫോം വർക്കും ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം ഫോം വർക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്നാലും ജനറലി രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടിമ്പർ ഫോം വർക്ക് ടിമ്പർ ഫോം വർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ടിമ്പർ ഫോം വർക്കിന് വേണ്ട നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ വേണ്ടത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ടിമ്പർ ഫോം വർക്ക് നമുക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തവണയൊക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഫോം വർക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ഫോം വർക്ക് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് തവണയൊക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റീൽ ഫോം വർക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ ഫോം വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് തവണ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ കോൺക്രീറ്റ് വാർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതേപോലെ സ്റ്റീൽ ഫോം വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കും ടിമ്പറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് സർഫസാണ് കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് ഫോം വർക്കിന് വേണ്ടി തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോം വർക്ക് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോം വർക്ക് അഴിക്കേണ്ടത്
ഏഴ് ദിവസത്തിലും നാലര മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് സ്പാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിലും നമുക്കതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോബ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി പാർച്ചിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോബ്സ് നമുക്ക് ആറ് മീറ്റർ വരെ സ്പാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിലും ആറ് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് സ്പാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിലുമാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോളം ഫോം വർക്ക് കോളം ഫോം വർക്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു ബോക്സാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് നാല് സൈഡ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് കോളം ഫോം വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നാല് പീസസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വുഡൻ ബ്ലോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് യോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വുഡൻ പീസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യോഗ്സിന് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ യോഗ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു യോക്കിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം ഫോം വർക്കിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എപ്പോഴും ഈ നാല് സൈഡുള്ള ഒരു ബോക്സ് തന്നെ ആവണം ഒരു കോളത്തിന് എന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഈ കോളത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെക്സഗണലോ ഒരു പെൻറ്റഗണലോ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു കോളം ഫോം വർക്കിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ഹോളിനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ഔട്ട് ഹോൾ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മുൻപായിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോളാണ് ഇനി ഈ ഹോള് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കോളം ഫോം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫോം വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഷട്ടറിങ്ങുകളുടെ സൈഡ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിൽസ് എപ്പോഴും കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് പറയായിട്ട് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താണ് വെക്കാറുള്ളത് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇനി സെർക്കുലാർ കോളമാണ് ഒരു സെർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള കോളമാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പീസോ അഞ്ച് പീസോ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കുറേ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നാരോ ആയിട്ടുള്ള പീസുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ആ നാരോ വേർട്ടിക്കൽ ബൗൺസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാഫ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബീം ഓർ സ്ലാബ് ഫോം വർക്ക് ഒരു ബീമിൻ്റെയോ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഫോം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പ്ലാങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യും വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ഫോം വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുറേ പീസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബോട്ടം പോർഷനിലും ഓരോ പ്ലാങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബീംസിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറേ പ്രോപ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് കുറേ വേർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ സ്ലാബിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബീമിനെ താഴെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണയായിട്ടൊരു ഫോം വർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലാറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ ബ്ലോക്കുകൾ സ്ട്രട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് അതായത് ഒരു മെയ്സൻറ്ററി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വയർ മെഷുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കമ്പികൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ് എന്ന് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ബ്രിക്ക് മേസൻറ്ററി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ബ്രിക്ക് മേസൻറ്ററി വോളാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രിക്ക് മേസൻറ്ററി വോളിൻ്റെ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് കോഴ്സ് ഓരോ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അയേൺ ബാർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാറുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഓരോ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോഴ്സുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വയർ മെഷ് സ്റ്റീൽ ഫാബ്രിക്
ബാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയർ മെഷുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ത് തന്നെ അയൺ ബാർസോ അല്ലെങ്കിൽ വയർ മെഷോ ആണെങ്കിലും നമ്മളത് തന്നെ കോർണേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു മെയ്സൻറ്ററി വോളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേർട്ടിക്കൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി വേർട്ടിക്കലി എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം വേർട്ടിക്കൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബാറുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മെയ്സൻറ്ററിയിൽ ചെയ്ത ഒരു കോളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നൽകാൻ നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ നാല് കോഴ്സുകൾ ഒരു നാല് കോഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളാണ് നൽകാറുള്ളത് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെയ്സൻറ്ററി കോളത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലോക്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റീൽ ബാർസ് എല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് വേർട്ടിക്കൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അത് ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓൾ കോൺക്രീറ്റ് ഷുഡ് ബി മിക്സ്ഡ് തറൗലി അൺടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് തോന്നണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാൻഡും സിമെൻറ്റും അഗ്രിഗേറ്റും എല്ലാം ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഹാൻഡ് മിക്സിങ്ങും ചെയ്യാം മെഷീൻ മിക്സിങ്ങും ചെയ്യാം നമുക്കാദ്യം ഹാൻഡ് മിക്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹാർഡ് ആയിട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണയായിട്ട് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് മിക്സിങ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റും സാൻഡും ഒന്ന് ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് വെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ഡ്രൈ മിക്സ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂസ് ചെയ്ത ഹാർഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് മുമ്പത്തെ സൈഡിൽ സി എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റലിനെ ഒരു യൂണിഫോം ലെയർ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ മുൻപ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സിമെൻറ്റും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും സ്ലൈഡിൽ സി എന്നാണ് സിമെൻറ്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് എഫ് എ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ സിമെൻറ്റിനെയും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിനെയും നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ഈ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ടിയിൽ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സാൻഡിനെയും സിമെൻറ്റിനെയും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിനെയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യൂണിഫോം ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ മിക്സിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രൈ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ അതായത് അളന്ന് വെച്ചേക്കണ വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ മിക്സിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനിന് പറയുന്ന പേര് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ എന്നാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് കാണാറുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് മിക്സിങ് ടൈപ്പും ബാച്ച് മിക്സിങ് ട
എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സറിൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മിക്സറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റാണ് മെറ്റലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ഫോമിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് 